ஹாலிவுட் சினிமா ஒரு பார்வையில இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற படம் நிக்கோலஸ் கேஜ் நடிச்சு டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல வெளியான லெப்ட் பிஹைண்ட் அந்த படத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் லெப்ட் பிஹைண்ட் இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்துடைய டைட்டில் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஏன்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் லெப்ட் பிஹைண்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டு செல்லுதல் அப்படிங்கறத எக்ஸாக்ட் தமிழ் மீனிங் விட்டு செல்லுதல் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வீட்டுல அம்மா இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்கும் குழந்தை அப்பதான் பேசிட்டு இருக்கும் அப்போ அம்மா எங்கேயாவது பக்கத்துல கடைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை அம்மாவை தேடி ஆடுவோம் அப்ப வந்து எங்க அம்மா என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் திரும்பவும் அம்மா வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அது வரையிலும் அந்த குழந்தையுடைய அந்த அழுகை அந்த பிரிவு அந்த பரிதாபம் இதையெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு ஒரு கதை பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை தான் இந்த லெப்ட் பிஹைண்ட் ஆமாங்க இந்த லெப்ட் பிஹைண்டோடைய கதை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கதைப்படி ஹீரோவான நிக்கோலஸ் கேஜ் வந்து ஒரு பைலட்டா இருக்காரு அவரு வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர் அதாவது இன்னொரு பெண்ணோட அஃபேர் வச்சிருக்கிற மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபாதர் அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இறை நம்பிக்கையில ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறவங்க அவங்க எப்பவுமே பைபிள் தூக்கிட்டு அந்த இயேசு சொன்னார் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கே வந்து அவங்க வந்து இறை நம்பிக்கையில ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான நம்பிக்கையில இருக்காங்க இவங்களுடைய பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்பாவுடைய சாயல்ல அப்பா மாதிரியே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு தம்பி இருக்காங்க அவங்க வந்து அம்மாவுடைய லைஃப்ல அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதுதான் டோட்டல் கேரக்டர் மேவும் ஒரு நாள் வந்து ஏர்போர்ட்ல வந்து நிக்லஸ் கேஜோட பொண்ணு வராங்க அப்ப அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் அப்பா கிட்ட எதுவும் சொல்லாதீங்க சர்பிரைஸா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சொல்லும் போது அம்மா சொல்லிடுறாங்க அப்பா வந்து நீ வரும்போது இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு டியூட்டி இருக்கு அதனால அவங்க கிளம்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அவங்க ஷாக் ஆயிடுறாங்க அந்த தம்பி உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறாங்க எது உங்களுக்கும் அப்பாவுக்கு எதுவும் பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ்ல வேலை வந்துருச்சு அர்ஜென்டா லண்டன் போகணுமா அதனால அவங்க கிளம்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே சரி நான் அப்பா கிட்ட பேசுறேன் நான் ஏர்போர்ட்ல தான் இருக்கேன் அப்பா வந்தோடனே பேசுறேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்றாங்க அப்பாவும் வர்றாரு அப்பா அவர்கிட்ட சொல்றாங்க அவர் வந்து இல்ல எனக்கு எங்க அம்மா தான் உலகம் எனக்கு வேற எதுவுமே இல்ல உங்க அம்மா கிட்ட தான் நான் எல்லாம் பேசிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னோடனேவும் இவங்க வந்து கொஞ்சம் டல்லா வந்து இவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க இவர் வந்து பிளைட்டோட அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகி லண்டனுக்கு போயிட்டு இருக்காரு இப்படி கதை நகரும் போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே தம்பியோட ஷாப்பிங் மால் போகும்போது தம்பி திடீர்னு காணாம போயிடுறான் தம்பி மட்டும் இல்ல அந்த கீழே இருந்த நிறைய பேர் வந்து மயமா மறைஞ்சிடறாங்க அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ் எல்லாமே அப்படி அவங்க கையோட தான் இருக்கு பட் ஆள் மட்டும் திடீர்னு காணாம போயிடுறாங்க அதே மாதிரி ஏர்போர்ட்ல அந்த மேல ஏரோபிளைன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பக்கத்துல இருந்த பிளைட் பேசஞ்சர்ஸ்ல வந்து பக்கத்துல இருந்தவங்க திடீர் திடீர்னு ஒரு சிலர் காணாம போயிடுறாங்க ஒரு ஷாக் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறதே ஒருமே புரியல சோ இங்க கீழேயும் கிரவுண்ட்லயும் ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுறாங்க மேலேயும் ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுறாங்க எப்படி இவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க என்ன மாதிரி ஆனாங்க இப்போ வந்து இவங்க மேல மாதிரி இருக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது புரியாததுனால நிக்கோலஸ் கேஜ் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு கன்ஃபியூஸ் ஆனா அதே சமயம் அவருடைய கோ பைலட்டுமே டிசப்பியர் ஆயிடுறாரு சோ இவர் ஒருதோர் மட்டும்தான் இருக்காரு கீழே வந்து நிறைய விபத்துகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா திடீர்னு எல்லாரும் டிசப்பியர் ஆனதுனால விபத்துகள் திருட்டு இந்த மாதிரியான விஷயம் சம்பவங்க எல்லாம் கீழே நடந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்போ வந்து அந்த நிக்கோலஸ் கேஜோடைய பொண்ணு வந்து தன்னுடைய தம்பிய தேடி ஒவ்வொருத்தவங்களா பயணப்படும் போது அந்த பயணம் முழுக்கும் அவங்க சந்திக்கிற அந்த இழப்புகளையும் அந்த பரிதாபங்களையும் அதே மாதிரி இவங்களுடைய இயக்கங்கள் இதை பத்தி எல்லாம் அங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க மேல வந்து இவங்க வந்து இவர் நினைச்ச மாதிரி எல்லாமே இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன கெஸ்ட் வந்துருது என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ட் வந்துருது ஆனாலும் அந்த காரணத்தை சொல்ல முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பத்துல இருக்காங்க இந்த டிராவல் எப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த பிளைட்ட வந்து அவங்க கீழே லேண்ட் பண்ணாரா தன்னுடைய மகளை சந்திச்சாரா என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெப்ட் பிஹைண்ட் படத்துடைய டோட்டல் ஸ்டோரியுமே ஒரு கதையில திடீர்னு நம்ம கூட இருப்போம்
இறை நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய பேச்சுக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தையும் இல்ல கடவுள் வந்து இல்ல லைஃப்ங்கிறது பிராக்டிக்கலான ஒரு லைஃப் தான் அதாவது நாத்திகம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை பத்தி பேசுறவங்களையும் இந்த படம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா தத்துவமா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே தான் அப்படி டிராவல் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா பிளைட்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு முஸ்லீம் ஒருத்தவர் இருப்பாரு அவர் வந்து தொழுகை பண்ணிட்டு இருப்பாரு எல்லாமே பண்ணுவாரு ஆனா அவரை வந்து ஒரு கோ பேசஞ்சர் ஒருத்தவர் பாக்குற விதம் பாக்குற பார்வை திடீர்னு ஆள் காணாம போன உடனேவும் இவங்க தான் ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரியான அந்த நினைக்கிற விதம் அவர் வந்து அதை எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணாம ஒரு சக பயணியாவும் தான் கூட இருக்கிறவங்க மாதிரியோ ஹெல்ப் பண்ற அந்த ஒரு விஷயம் சோ மனிதம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த படத்துல வந்து நிறைய இடங்கள்ல பேசுறாங்க எஸ்பெஷலி வந்து இந்த படம் வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்கும் ஆனாலும் இந்த படத்துல வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனல் ஃபீல் வந்து படத்தோட ஆரம்பத்துல இருந்து அப்படியே டிராவல் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த தேடலுக்கே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் கொடுத்தே ஆகணும் குறிப்பா கீழே வந்து நிறைய இப்போ நம்ம ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம் ஒரு திடீர்னு வந்து ஒரு வைரஸ் அட்டாக் ஆகும் போது நம்ம என்ன ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம கொஞ்ச நாள் தத்தளிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு திடீர்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம நிறைய பேர் வந்து தப்பு தப்பா யோசிக்கும் போது என்ன விளைவுகளா நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த படத்துல ரொம்ப இயல்பா சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல நிக்கோலஸ் கேஜ் வந்து அவர் வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆக்டர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அவருடைய நடிப்பையும் நம்ம வந்து எதுவுமே நம்ம சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை அவருடைய கதைகள் வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து யதார்த்தத்தை தாண்டி போறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது ரொம்ப வந்து ஃபேண்டசியால அவர் மூவியில நடிக்கவும் மாட்டாரு அதே மாதிரி ரொம்ப டிராமேட்டிக்காகவும் நடிக்க மாட்டாரு ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பிளாட்ல தான் அவர் நடிப்பாரு இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் கமர்ஷியல் பிளாட்ல தான் எடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து டேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்துல தெளிவா இருந்திருக்காரு படம் முழுசும் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து இது வந்து ஒரு எமோஷனல் பார்ட்ல தான் டிராவல் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவா இருக்காரு அதனால சீன் பை சீன் வந்து அந்த கிளாரிட்டி இருக்கவே இருக்கு ஏன்னா இது வந்து ஒரு நினைச்சிருந்தா ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படமாவோ இல்ல ஒரு ஆக்ஷன் படமாவோ எடுத்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஜிமிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிருந்திருக்கலாம் பட் அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த நல்லா எடுத்திருக்காரு ஆத்திகமா நாத்திகமா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பிளஸ் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இதுக்குள்ள இருக்கிற என்னென்ன வேறுபாடுகள் என்னென்ன ஒற்றுமைகள் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு கடைசியில எதை நம்ம உண்மைன்னு நம்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களையும் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி நிக்லோஸ் கேஜோடைய பெண்ணா வரவங்களும் ஒரு நல்ல நடிப்பு கொடுத்திருக்காங்க குறிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம நினைச்சது எதுவுமே நடக்கல நம்மள சுத்தி எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்திலையும் இதுக்கு மேல நம்ம வாழ்ந்தா என்ன அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒரு ரொம்ப ஒரு தப்பான ஒரு முடிவு எடுப்போம் அப்படி ஒரு தப்பான முடிவு எடுக்கும் போது ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் வரும் அந்த ஹெல்ப் நம்ம கரெக்டா ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து மேல வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப் வந்து எப்பவுமே வந்து டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அது நேச்சுரல் இந்த ஒரு ஹோப் வந்து இந்த படத்துல வந்து அழகா கையாண்டு இருக்காங்க அது என்ன சீன் என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் அது நீங்க படம் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க உண்மையிலேயே அது வந்து ஒரு நல்ல சீன் படத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக மொத்தத்துல இந்த லெப்ட் பிஹைண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் எமோஷனல் டிராமா கடைசி இருபது நிமிஷம் மட்டும்தான் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் பாட்டு படத்துல நெகட்டிவே இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படம் ஸ்லோவா போகும் ரொம்ப ஸ்லோவா போகும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ரொம்ப நார்மலா ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன்லயே தான் படம் டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு என்ன இது இப்ப பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு இதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த படத்துடைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் வர்றது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அந்த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா புரியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும் பட் ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் வந்து படம் சூடு பிடிக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற டைமென்ஷன்ல கொடுக்கும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் வேற விதமான ஒரு பார்வையில உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ லெப்ட் பிஹைண்ட் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லயும் சரி எப்பவுமே சரி யூடியூப்லயும் லிங்க் இருக்கு நீங்க பாருங்க அண்ட் எங்களுடைய இந்த ரிவியூ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸையும் கீழே கமெண்